Ea, 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 ea. Ea la nana, ea, 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 ea. Ay, bueno, ¿qué, Manuel? ¿Hacemos un super catch o qué? Sí, pero, 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 pero eso de ahí es un bebé. Sí, 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 veo que eres un tío muy avispado. Es un bebé, pero tú no te preocupes, que esto dura 15 minutos, el chaval me duerme muy bien, así que tú haz lo que tengas que hacer, pero bajito, por favor. Bueno, pues haré lo que pueda. Eh, comienza ya, 3, 2, 1, super cats. True Detective, versión Jimmy Kimmel y Seth Rogen. Ya tenemos serios candidatos para la segunda temporada. Todos los coches estrellados en Los Soprano. Vamos a ver cómo Tony Soprano pierde todos los puntos del carné. Aprende a interpretar de la mano de James Franco. La estrella de Hollywood te enseña, entre otras cosas, a llorar de un modo convincente. Increíble, pero cierto. Trailers honestos. Nunca te volverán a dar gato por liebre en el cine. Tras el final de la primera parte de True Detective, de la primera temporada de True Detective, no cesan los rumores sobre quiénes serán los detectives que cogerán el relevo de Buddy Harrelson y Matthew McConaughey. Sí, la verdad es que se han hecho todas las combinaciones posibles. Brad Pitt con Morgan Freeman, Susan Sarandon con Gina Davis, Delson Washington con Ethan Hope y nosotros decimos, ¿por qué no Antonio Resines y José Coronado en plan body movie? Hombre, pues la verdad es que sería un crossover muy interesante de los Serrano con No habrá paz para los malvados, pero creo que ya hay candidatos firmes, eh, al menos por la parte de Supercats, que serían Seth Rogen y el presentador de televisión Jimmy Kimmel. As if that wasn't big enough, we have an exclusive sneak preview at True Detective Season 2. I've seen a lot of bad things, but what I saw that day, that's something that can't be unseen. No. No. What kind of a sicko would desecrate an innocent frog? Asking for evil is inside all of us. He liked to hear himself talk. Even though I'm pretty sure he had no idea what he was saying. We're running out of time. Yeah, we never had time. Time doesn't exist to anyone but itself. Time is a flat circle. We've been here before. We'll be here again. Hell, if I could turn back time, I would find a way. I take back those words that hurt you, and you would stay. Wait, is that Cher? Are you quoting Cher? Well, it's Diane Warren. She wrote the song. Technically, I'm quoting Diane Warren. But hey, are you lost? No, well, not lost. Because if you are lost, you can look. You will find me. Stop it time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. I'm not doing it. Time after time. If, if you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time. Time after time. Time after time. Time after time. Canolis, strippers, chandales, cadenas de oro, cadáveres en el maletero. Creo que hay supercats prácticamente de todo relacionado con los sopranos. Pues te voy a traer uno que te faltaba. Coches ver, estrellándose. Que parezca un accidente, Tony. Ay, los sopranos, cuántos recuerdos, eh, cuántos recuerdos. Una reflexión. Uno siempre pensaría que en la mafia la manera de matar favorita era la pistola o en el asiento del coche con el alambre este, ¿no? Ahí por detrás. No. Pero te das cuenta de que no, que su arma favorita eran los coches, ¿no? Ay, Una mira, verdadera máquina de me matar. Me gusta mucho este. Mira, 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 mira cómo viene y dice, así. 
Taca la canilla, ¿sabes? Le da y ahora sí. ya él recula. Echa para atrás y para. Bajo sí, un momento sí. a por la matrícula y saco sí, los papeles del los seguro. Papeles Ay, seguro, no. pero, 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 pero. Ah, vamos, pumba, ahí, vamos ahí. ¿Sabes? Así me gusta. Muy bien. Pum, pum. A mí siempre me ha encantado disparar al aire. Me encanta disparar al aire. Oye, Gabri, ¿cómo van esas clases de interpretación a las que te apunté? ¿Ya, ya sabes llorar? Por supuesto, por supuesto. Si me, si, si me pongo como un aspersor. Pero no fue gracias a la escuela, que de hecho la abandoné hace meses y sigues pagando, sino que ahora sigo online el curso de interpretación de la gran estrella de Hollywood, James Franco. Oh, hello. I'm James Franco. Welcome to Acting with James Franco. And here to help me is my brother, Davey. Uh, Dave. Davey. <laughs> the question I get all the time is, how do I cry on camera? Very simple sense memory. So, what we're going to do is we're going to think about a painful memory, mm. and hopefully that will bring up enough emotion that you actually cry. Okay. So, <clears throat> do you remember our very first cat, Toby? Um, yeah, a little. Of course, little. you remember Toby. That was my very first pet, and you know I play with him. And, We had this little flashlight uh -huh. that I just shined on the wall. He'd never figure it out, you know? He always just followed around. Okay. Mom said that she was going to take him to the vet for a checkup. And I said, oh, okay. Bye, Toby. You know, I didn't think it was anything. Went over down the street to Joey's and came back, and she said that they put him to sleep, but... Yeah. Time for him to go, you know? Right. Well, yeah, that's... That. That's good, but I didn't really know Toby, so I can't, I shouldn't, maybe. Oh, no, you did know Toby. Well, like, I was you like, did. dude, I barely know. Yeah, the emotion is stored up. You can use that. Okay. I just gave you a lot. Right. I'm crying. Yeah, but you, you knew Toby and you liked Toby. Oh, I man. Didn't... You can come up with a million excuses or you can go with it and feel what you really felt. I'm I mean, I know trying, it's I'm scary, trying. but I'll... just feel it. Okay. What about, like, if um, something good for me, if I, you know, that time... When like that kid stepped on my hands, I fell through the jungle gym and broke my collarbone, and I like I oh, couldn't. Oh, you broke your collarbone? That's stupid. I couldn't play baseball that year. You broke your collarbone and you couldn't play baseball? Yeah. My fucking cat died. He's pretty old though, right? Pregunto, ¿cuántas veces un tráiler te ha generado expectativas que luego la película de turno era incapaz de satisfacer? Respondo, pues no lo sé, tío. Yo estas cuentas tan raras que me haces llevar, no lo sé. Bastante tengo con saber cuántas veces me tengo que cambiar de ropa interior. Bueno, pues no te preocupes porque yo sí llevo la cuenta y te puedo decir que han sido un, un montón de veces. Por suerte, hay una iniciativa youtubera, los jóvenes trailers o trailers son estos, que están intentando que esto ya no vuelva a suceder nunca más. Starring Breakfast, POV Shots, The Color Purple, Corpse Barrels, Bald Guys, Foreshadowing, Magnets, Rocks, They're Minerals, Earth Minerals, Roof Pizza, Half of Mr. Show, Malcolm's Dad, and the world's greatest Price is Right contestant, Breaking Bad. Seriously, you better tune in fast if you want to avoid being ostracized by white people. It's pretty much all they ever talk about. 
from Joss Whedon, God of the Nerds, comes the movie blockbuster that finally unites the world's greatest superheroes that Marvel still has the rights to. The Avengers, the ultimate two-hour geek fantasy that blinds all nerds from admitting any legitimate criticism. Welcome to Arendelle, a magical-ish, Scandinavian-ish country that's been cursed with eternal winter, even though their main export is ice. Meet Elsa, a manic depressive princess with a confusing set of powers like snow blasting, dressmaking, castle building, and creating life? You're alive? Um, I think so. They kind of gloss over that one. Get ready for the sequel that J.J. Abrams swore would be different from Star Trek II The Wrath of Khan. Except for this part. The needs of the many outweigh the needs of the few. And this. And of course... That. But J.J.'s not just stealing from The Wrath of Khan. He's recycling everything you loved about his last Star Trek movie too. Like... Kirk betting aliens, Spock throwing tantrums, Kirk and Pike drinking, Red Bull space jumping, hallway running, old Spock, and even more lens flares. In 2009, a screening was held. This audience was the first to experience a new horror phenomenon. What they saw left them bored. Really, really bored. Paranormal activity. Get ready to experience the cheaper, less interesting version of the Blair Witch Project. Mira, subir vídeos a supercats.canalplus.es es tan fácil que yo lo puedo hacer con los ojos cerrados. Bueno, pero recordad que este tipo de florituras solo la pueden hacer supercates con muchas horas de vuelo como Gabri. Uh -huh. eh, vosotros con que sigáis enviándonos sugerencias tan buenas como estas que vamos a ver a continuación es más que suficiente. El actor Secund de la Rosa, que su nombre viene de secundino, no de secundario, imprescindible de cine español, nos ha dejado una recomendación inquietante en el apartado de web series. Mirabilis. Sí, sigo alguna web serie, no de las que están ahora muy en el candelero. Sigo una de mi amiga Clara Martínez Lázaro, que su padre me dirigió en pelis y ella ha nacido como nueva realizadora. Y veo su serie. Clara, tu web serie es la mejor. <risa> Puedes mirar todo lo que quieras. Mientras no toques... No, no, si yo venía por lo del puesto de trabajo. Así que quieres trabajar aquí para ver el culo todos los días. Uh -huh. Señor, tenemos cochinilla. Que mis plantas no tienen cochinilla. Yo soy especialista en cochinilla. Pues ala, venga. Tenemos cochinilla. Podría acabar con ella. Necesito un guarda por las noches. Por si entran a robar mis plantas. Moriría por ellas, pero... Si aceptas, el puesto de jardinero es tuyo. Acepto. Quédatela, que es por tu bien, que aquí hay mucho mal nacido. Y cámbiate ahí dentro, que no queremos más denuncias. Ah, ah, ah. Ya ves, ha visto, no ha visto, que es que este chaval a mí no me llora nada, esto es un bendito. Sí, la verdad que se ha portado ah. increíble, no ha llorado ni una sola vez, muy bien, muy bien, muy bien. Pero oye, claro. ¿desde cuándo tienes tu hijo? No me habías contado nada. Ay, Manuel, perdóname que no te responda, pero creo que... Yo es que creo que no hay que mezclar lo personal con lo profesional. ¡Hala! Ah. Venga, Manuelito, dormí. Ay, qué bonito eres.